昨天山区这边的大风雨，把阿东家的铁皮吹到悬崖下。今天大哥过来帮忙背起铁皮，满怀期待和热爱，是对生活最好的交代。阿东等下要出去采购物资，他先整理一下发型。阿胡拉拿着扫把过来，他帮着妈妈拿东西，又走到厨房那边捣乱，把一只塑料桶搬出来。阿东过来地毯这边，他跟孩子们说：“等下爸爸要出去一趟，你们在家要听妈妈的话。”阿瑟娜现在懂得有零钱可以购买零食，他拿着一张纸币在手里。出门之前，阿东与孩子们玩耍一会，生活偶尔有点苦，自己给自己加糖。路上总有阴影，但抬头总能遇见阳光。昨天山区这里下了一场暴风雨，夫妻两人忙碌了一整天。吃完早餐之后，阿东准备出发。临走之前，阿胡拉过来与爸爸告别，这次还跟着阿东走到大门口这边，庭院这边。昨天经历了一场大风雨洗礼之后，现在整个地板变得很干净，旁边的石板布散发出自然的气息。米拉跟着丈夫走出来，平常阿东他们就开这个小门进出，门口这边还需要铺设水泥地板。阿东来到小车这边，米拉抱着阿胡拉出来告别。阿东准备去县城一趟，家里还需要采购很多建造材料。今天山区放晴了，山路还是比较好走的。这段时间山区经常下雨，终于看到有些地方有绿色的植被。来到一段陡峭的路段，发现旁边停了很多车，应该是前面出事故了。阿东把车靠过去，看是否需要他们帮忙。这边汇集了很多村民，原来是一辆小车冲到下面。走过来前面一看，发现有一台救护车和一辆火车翻转在路边。听村民说是昨天的那场暴雨所导致，一下大雨能见度很低。这边都是土路，多多少少会给行车造成很多安全隐患。发生一些交通事故的时候，附近的村民会过来这边帮忙。幸好人没事。现在想着如何把这些车辆翻转过来。这是当地的一辆救护车，现在村民们在等着吊车过来救援，靠人力很难翻转过来。在斜坡下方又发现有一辆破损的车辆，在无法预料的未来里，能快乐一秒是一秒。人生真的是变化无常。现场有工作人员过来这边办事。阿东看着不用他帮忙，继续开车来到现场这边办事。他来到玻璃厂这边准备定制玻璃。米拉在屋内这边带着阿胡拉，等下要出去串门，先给阿胡拉穿厚一点的外套。山区的气温是变化无常的，多穿一件外套是没错的。米拉过来厨房这边装水，发现水龙头没水了，还好有备用的水箱。先给绿植浇上水。米拉抱着阿胡拉来到门口这边，阿瑟娜被锁了在门口很久。看着他穿着短袖，他手里还紧紧地握着零钱。米拉叫他回去屋内多穿一件。步行几十米来到欧文家，与萨拉打下招呼。阿胡拉很喜欢玩这个学步车，米拉叫萨拉帮他带孩子。等下他要出去外面干活。昨天这场暴风雨把家里的铁皮吹到悬崖下方，米拉来到大哥这边，叫他帮忙去悬崖下方搬铁皮。目前丈夫去县城采购物资还没回来。需要大哥陪着他去悬崖底部寻找铁皮。米拉拿着绳子走在前面，虽说这些铁皮值不了多少钱，平常勤俭节约习惯的米拉不想浪费这些铁皮。大哥能理解米拉的意思。他走在前面，发现一悬崖下方有好几张铁皮。昨天下了一场暴风雨之后，这些泥沙走起来很丝滑，一路不刹车的话，可以直接到达目的地。大哥轻车熟路的走下来，他走得这么快。快把米拉吓了一跳！米拉叫大哥走慢一点。大哥来到下方，托起这块大铁皮，现在开始爬坡起来。来到前面位置，又发现一张铁皮。此时，大哥呼唤着米拉把绳子拿过来。这些铁皮的重量不是很重，就是很占体积。他们准备把绳子绑起铁皮，把空间缩小一点，采取背带的方式背上去。只见米拉把绳子绕过来，稍微绑紧一点。大哥走过来问米拉是否可以背上来。米拉尝试想要站起来，还是有点费劲的。大哥在旁边辅助着，真的不容易。就在这时，米拉差点人仰马翻，真的替他捏了一把汗。大哥托起一块铁皮走着前面。悬崖下方最怕横风，吹得米拉走路起来很不稳妥。对于怀孕了好几个月的她，真的很不容易。可米拉还是坚持着把这块铁皮背上来。大哥很快走在最前面，他想着把这块铁皮放在上面再走下来，搬起另外一块。米拉还在悬崖底部这边徘徊着，他认为这个重量不是很重，就是很占空间。脚下的石头是滚动的
。就这样一路摸爬打滚着，慢慢向自家方向走过去。有些位置比较陡峭，只能采取横着走路。米拉穿着拖鞋在行走着，看着很危险，实则很不安全的。这时，大哥赶快跑过来，稳稳的接住这块铁皮。悬崖的山峰很大，看得我差点呐喊出来。这一路走来很不容易。米拉走过来跟大哥说：“下面还有一块铁皮，我下去拿上来吧。”大哥说：“我们先休息一下，等下我来拿就好。”过了不久，米拉把这块细长的铁皮拿上来，下面还有一张大的铁皮。大哥说：“我自己下去拿就好，你在上面等着我。”只见大哥把两张铁皮叠放在一起，接着用绳子捆绑起来，就这样背着铁皮前进。好兄弟果然不赖，他们一路负重前行，看到我内心真的很感动。大哥在找一些平缓的路段行走。你说把铁皮放在悬崖下面不管，他们看着于心不忍，想要背上来，可要花费很多心思和体力的。很快来到山坡上，大哥背着这两块铁皮早已是精疲力尽。米拉他们抬起一个木梯，压在铁皮上面，尽量压多一点东西。劳累了一个多小时，米拉叫大哥喝上一杯热茶。休息片刻之后，大哥有事先回家，米拉接下来要忙着做饭。看庭前花开花落。望天空云卷云舒，丈夫还没回来，自己要照顾着整个家庭。米拉把一张地毯拿出来晒太阳。楼梯口这个位置可以用来做一个储物空间。米拉把绳子这些抬到这个储物架上面，她把毛毯这些拿出来，等下可以晒太阳。今天外面的风很大，把烧烤炉上面的火苗吹得离家出走。米拉把这个位置清理一下，把建筑垃圾放在尼龙袋上面，接着准备拿到外面扔掉。烧烤炉上面有很多积水。米拉把这些水倒出来，随后倒在外面。不知什么原因，屋内这边停水了。米拉拿着衣服到储水桶这边，他一路走到这个大铁桶这里，打开水龙头就可以揉洗着衣服。目前家里通的电和水就差一个洗衣机。米拉先用洗衣粉冲洗着衣服，等下再用清水冲刷两遍。今天外面阳光明媚，很适合晾晒衣服。这些木头是米拉家的，兄弟们需要可以过来拿去用。米拉把衣服冲洗好之后。随后来到围墙外侧，这是之前种菜的地方。米拉把衣服晾晒在铁丝网上面。现在过来庭院这边，把木柴放进去。烧烤炉上面，米拉把肉块穿插起来，接着放在烧烤炉上面。到了饭点时间，米拉先给阿胡拉喂食。今天真的是很充实的一天。今天阿东他们把一块刻有字的石板安装到城堡上面，并采购了一个洗板槽，保持对生活的爱与热忱。努力把每一天都活得热气腾腾。阿东在石板厂这边叫老板定制了一块石板，对家人的爱刻栽在石板上。老板先用色笔在上面做了雕刻的线条，这些是当地的伊朗文。现在老板把雕刻的钻头安装好，现在开启机器，在石板上面开始刻字。阿东先过来办公室这边结账，采取刷卡买单。现在他们俩人抬起这块石板，一起抬到门口那边，来到阿东的小汽车这边。如何把这块长石板放置在车里，也是一个难题。阿东他们采取把石板横着放起来，这样可以多占用一点空间。老板准备赠送阿东一些涂料，准备用来涂抹在字体上面，并跟阿东说，涂抹好之后，二十四小时之内不要沾到水。阿东拉着这块石板来到家门口。今天的天气不错，米瓦工师傅很早就过来帮忙，他今天准备给庭院这边做美缝工作。庭院这边阳光明媚，阿东把地毯拿过来铺设到这干净的石板上面。前天下雨，有些地毯沾到水分，难得今天的天气这么好，拿出来晒太阳。阿东把车里的两块石板拿出来，这个准备铺设到吸板槽那边的。师傅走过来帮忙，把这块石板搬出来。阿东计划把石板挂在入口处，现在他拿水在擦拭石板上面地石灰，等下要把涂料涂抹上去。阿东用手在清理沟壑的污垢，地板这张地毯要重新洗一遍。阿东用水把整块石板清理着。米拉抱着阿胡拉走过来，看着丈夫这么有心的。今天阿瑟娜穿着一件短袖，她很喜欢光着脚在庭院这边活动。洗碗槽使用起来不方便，他们准备更换掉。阿东把这个不锈钢的洗碗槽拿出去，准备用两块石板叠放在上面，中间再挖开两个空缺位置。阿东搬了一块石板过来。他再比划一下尺寸，到时再把多余部分切割掉。他拿着笔在石板上面做了记号
，这个不锈钢的架子是可以提供承受力的。现在阿东把石板抬出来，他拿了切割机，安装了切割刀片，准备把多余部分切割掉。这边的师傅在做美缝工作，阿东把石板抬进来，放在架子上面，用笔刻出来。切割位置，之前这个旧的吸板槽经常有漏水情况，还有一点就是吸板槽的空间不够大。师傅把水泥涂抹在缝隙里面。前天这边下了一场大雨，有些水泥开裂了，现在重新修整一下，把水泥浆填补上去。师傅拿着抹刀在认真涂抹中，阿胡拉拿着螺丝刀坐着地板这边玩耍着，阿东拿着割刀把多余位置切割掉。现在阿胡拉过来石板这边，他坐在石板上面，头上戴了妈妈的头巾。师傅在石板路这边查漏补缺，把水泥浆重新填补上去。姐弟俩喜欢过来土狮子这边玩耍。他们站在雕塑上面，阿虎拉摸着土狮子的尾巴。这边的石板路是还没有做美缝工作的。师傅沿着花坛继续把水泥浆填补上去。阿东拿着涂料，沿着石板的沟壑涂抹上去。没有动态的日子里，都在努力生活；发表动态的日子里，都在热爱生活。阿东拿着画笔，把每个字母认真的涂抹上涂料。米拉看着丈夫做事这么认真，内心真的很佩服阿东。米拉把没有倒进去铁桶里面，阿东把这根画笔冲洗干净。泥瓦工师傅静静地蹲在屋后这边，拿着抹刀把水泥浆涂抹上去。这段时间来帮阿东建造房子，阿东当天有结算工资给他的，有时做一个上午，也会按照一天的工资结算的。米拉他们过来搬东西，这次采购了很多食物。阿东把一个大盒子拿出来，这个东西很笨重，米拉走过来一起帮忙着。夫妻俩人抬起这个大箱子。往家里的方向走过去。其实阿东师友叫米拉不要搬东西，让师傅过来帮忙就好。米拉觉得这个重量不算重，自己可以过来帮忙着。阿东拿开泡沫，原来这是一个新款的洗碗槽，是陶瓷材质的。他们把洗碗槽放在石板上面，阿东比划着尺寸，到时在石板中间位置掏空一下，这个洗碗槽就可以放进去。阿东拿着笔在刻画尺寸。现在只能凭感觉在刻画着，不知以后切割出来标不标准。米拉去车里拿东西出来，这次还购买一些五金配件。师傅手里握着一块水泥浆，随时可以填补到空隙里面。接着再用磨刀在修整中。庭院这边铺设的这种天然石板，看着很有乡村的气息。阿东拿着切割刀在石板中间位置切割起来。师傅拉了手推车出来，他在门口这边搅拌着水泥。这个水泥还是比较浓稠的，需要再加入一点水。师傅从屋后这边开始涂抹着，一直往大门口的方向铺设过去。你拉过来厨房这边切菜，把西红柿切小块一点。虽然辛苦，但还是会选择那种滚烫的人生。有网友说，米拉现在怀孕这么多月，每天还在为家人们做饭，真的很辛苦。可米拉没有选择，家婆基本不过来帮忙，每天都是她负责做饭，一人确实忙得不可开交。阿东拿着割刀，在中间位置切割出直线，看着师傅在涂抹水泥，感觉挺解压的。他把水泥浆一点一点的涂抹上去。米拉先把西红柿熬制一下，随后再倒入开水。大米已冲洗好，放在旁边，随时等着备用。随后把大米倒进去西红柿汤汁里面，接着再用勺子搅拌一下。生活的模样完全取决于自己。米拉每天抱着积极向上的心态，即使很忙碌，她都是按照自己的节奏来生活。师傅来到台阶位置，拿着抹刀把水泥浆甩下去，接着再用抹刀涂抹着。米拉把木柴放在烧烤炉上面，随后开始点上火。他们使用煤油的量很多。米拉带着阿斯纳过来屋后这边玩耍。阿东拿着电钻在石板上面打孔，到时准备用钉子固定在墙壁上。有了这个电钻，打孔起来快捷很多。米拉把坤肉冲洗干净，等下用来烧烤。阿东这边继续在打孔中。阿东拿着抹布。把上面一些污垢清理干净，接着用铲刀把多出的涂料铲除干净。米拉把肉块穿插起来。阿斯纳走到妈妈这边，他拿着火柴在玩耍起来。他们这边的冬天气温不固定的。阿东穿着两件外套在干活，女儿就穿一件短袖，真的让人百思不得其解。阿东很快把上面的涂料清理干净，随后他搬过来砖头，先叠放在铁桶上面，等下可以用来做垫脚石。把一块大木板放在上面。阿东拿着电钻在墙壁上打孔，到时把刻字的石板安装在这个位置。城堡的外墙经过大风雨的洗礼之后，有些位置已变色。泥瓦工师傅搬过来石板。
这次叫了姐夫过来帮忙，他们两人各站在两边，米拉在旁边扶着木板，阿东接过来这块石板，他们小心翼翼地操作着，先把这块石板抬上来。女瓦工师傅走到二楼这边，帮忙扶着这块石板，阿东拿着钉子对准这个小孔，把钉子塞进去。三人在一起配合着，把角度稍微调整一下，把两边的钉子固定好，这块石板就牢牢固定在墙壁上。到了吃饭时间。阿胡拉已睡着，阿东他们先过来吃饭。今天阿东安装了新的吸板槽，他把水泥浆涂抹在石板四周，并与师傅过来庭院这边做美缝工作。人生最曼妙的风景是内心的淡定与从容。下午的时候，泥瓦工师傅在庭院这边做美缝工作，把细腻的水泥浆涂抹在缝隙里面。有些之前填补上的水泥浆看起来不够饱满，阿东拿着切割刀把一块石板切割掉多余部分。等下这块石板用来铺设在洗碗槽下方。上次焊工师傅焊接了这个铁架子，把石板放在上面干活还是挺方便的。庭院这边的美缝工作，师傅按照自己的节奏在干活，相信慢工会出细活。阿东把洗碗槽放在石板上面，他看了一下尺寸是否合适，自己已经尽力了，有点缝隙还是能接受的。师傅推着手推车来到门口这边，他把水泥和泥沙放进去搅拌着。洗碗槽这边有些位置还需要修整一下。阿东把水龙头拿过来，他把水管接上去，等下放进去洗碗槽中间位置。这个洗碗槽与石板感觉不是很搭配，中间空出很多位置，应该是我的审美观问题。阿东他们感觉这样挺好看的。现在把一些胶套套好，准备安装到洗碗槽的排水口。阿胡拉来到庭院这边，他那桀骜不驯的性格，很喜欢尝试着新事物。阿胡拉拿着抹刀把水泥浆铲下来。小孩子就喜欢玩这些泥巴。老师傅陪着阿胡拉，还亲手教他怎么涂抹水泥。阿瑟娜走过来，看着弟弟在这边捣乱，他忍不住笑出来。米拉泡了几杯茶水过来，这是阿东的好友，他们过来他们家做客。聊了十几分钟之后，阿东有事先过来干活，他继续把水管连接上去，把洗碗槽的排水系统安装好。阿胡拉很喜欢玩耍这些配件，他拿着一瓶胶水在手上玩耍着。还帮忙递给阿东使用。这个新款的洗碗槽空间容量比较大，可以冲洗更多的蔬菜水果。阿胡拉钻到洗碗槽下方，他拿着配件在嘴里吃起来。阿东把胶管拉开，接着把胶套放进去，随后把排水管安装上去。阿胡拉感觉这个小空间挺好玩的，坐在上面玩着螺丝刀。米拉过来叫小孩走开，不要在这边捣乱。好多网友说阿东他们这块石板不够牢固，他吸取了广大网友的建议。准备把水泥浆涂抹在四周。这边的泥瓦工师傅在做美缝工作，他沿着石板路一直铺设下去。今天的工作量不是很多，阿东只叫了他一人过来帮忙做这些美缝工作，很考验一个人的耐心。小贝把塑料筐这些搬过来，统一放在这个角落旁。平常他总是帮忙父母干活。看着米拉微微凸起的肚子，再过一段时间准备要生第四胎，时间会告诉我们。简单的喜欢最长远。平凡中的陪伴最心安。这块石板上面写的字是阿胡拉城堡。阿东把水泥浆涂抹在石板下方，这样可以使这块石板牢牢地固定在墙壁上。老师傅走过来帮忙，随时加入一些水进去。有网友说，石板钉了两个钉子还不够牢固，看着随时会砸下来。阿东他们想到用水泥浆涂抹在四周，随后他拿着抹布擦拭着，把多余的水泥结块清理干净。洗碗槽安装好之后，米拉过来冲洗着碗盘。把洗好的盘子放在上面的铁架上面。现在看着这块石板和城堡已融为一体，刚开始看有点不顺眼，现在慢慢的能接受。阿胡拉在地毯这边睡着了，阿瑟娜坐着弟弟旁边，米拉这边熬制了一锅香粥，接着用一个铁板装上来。生活是属于每个人自己的感受，不属于任何别人的看法。米拉每天这么辛苦的干活，我们觉得这样挺劳累的。米拉自己认为这是自己应该做的事，再怎么辛苦，一切都是值得的。师傅过来这边吃下点心，阿瑟娜站在爸爸后面，他现在肚子还不是很饿。吃饱之后，师傅抬了一盘水泥浆过来，他捧了一团水泥在手上，接着用抹刀涂抹在石板缝隙之间，最后把上面修整光滑一点。阿东搬了一块木板架设在铁桶上面，这边师傅做的吊顶还没做填补工作。阿东拿着水泥浆涂抹在墙壁上的缝隙里面，这种水泥与墙壁是同个颜色的，涂抹之后看着会协调一点。这边是电线的入口处，铺设这种天然石板路。
就是比较耗费时间，可还是比较耐用的。小时候老家那边的就是铺设这种石板路，随着城市建设的推移，慢慢被水泥路所取代。师傅拿着抹刀在做填补工作。今天的天空很美丽，每一次的日落都是太阳给天空最后的温柔。远处是光秃秃的山野，不知今年春天将会是什么景象。阿东把水泥浆涂抹在墙壁空缺位置，他戴着手套把水泥抹平。一楼这边的入口处做了吊顶之后，看着挺顺眼的。现在阿东拿着工具撒了一些水分之后，把墙壁打磨得光滑一些。这些电线看着有点乱，阿东把电线收紧一点，用一根铁丝来挂着电线。他们来到大门口这边，在墙壁上安装了一个插座。现在阿东他们把水泥铺设在四周，把裸露的线管包围起来。师傅建议找一块铁皮放在上面。可以起到支撑效果。阿东在附近找了一个塑料桶，取了一块塑料，接着插进去水泥浆里面。为了使这块塑料能够稳住，师傅在旁边找来了几根木柴，暂时采取这样的方法，把木柴支撑在塑料下方。现在他们把水泥浆涂抹在上去，设计一个防水的屋檐。师傅拿着水泥浆铺设在电线上面，把这些电线预埋起来，可以减少风吹日晒的腐蚀。现在他们过来石板这边，把剩下的每份工作做好。阿东拿着一把小小的抹刀，把水泥浆塞进去缝隙里面，两人就这样配合着干活。一人把水泥浆塞进去，一人做好表面的修整工作。凡是过往皆为序章，所有将来皆为可盼。阿东他们建设这座与众不同的城堡，每天就是这样真真实实的生活，不管好与不好，这是他们最真实的一面。庭院这边设计的这两只土狮子，静静地趴在庭院这边。阿东与师傅蹲在地板这边，静静地做每份工作。他们很享受这份宁静的时刻。山间的日落时刻，整个山区很安静。阿东他们在庭院这边干活，偶尔能听到山风呼呼的吹过。米拉在厨房这边冲洗着勺子，他每天总有干不完的家务。